Arkadaşlar Otostart kanalından hepinize merhaba. Yeni bir otomobil incelemesiyle daha karşınızdayım. Yanımda herkesin çokça merak ettiği piyasaya bomba gibi düşen Tucson var. Yeni Tucson'la beraberiz. Önce tasarımına bakacağız. Hatta bu aracın lansmanı yapılmadan videosunu çekmiştim. Köşeye koyacağım ben o linki. Oradan da detaylıca izleyebilirsiniz. Ama biz yine de tasarımına şöyle bir değinelim. Sonra içine daha sonra sürüşüne çıkacağız. Videoya geçiyorum. <gülüyor> Şimdi aracın dış tasarımına baktığınızda önceki nesille hiçbir alakasının kalmadığını direkt fark edebiliyorsunuz. Özellikle bu panjur önceki nesillerde altıgen panjur kullanıyordu biliyorsunuz Hyundai her aracında. Artık o iş tamamen bitti. Farlarla panjuru komple bir bütün haline getirdiler. Burada gündüz farlarını görüyorsunuz. Burada da asıl aydınlatma grubumuz e, tampon bölmesine entegre edilmiş. Bu arada sinyaller dahil her şeyimiz full led arkadaşlar arka stoplar dahil. Aracımız Elite Plus onu söylemiş olayım. Elite Plus ile birlikte buradaki ızgara biraz daha kromdan biraz koyu gibi füme gibi bir renkle geliyor. Aracın pek çok yerinde de bu rengi görebiliyorsunuz. Ama şöyle araca genel bir baktığınızda aşırı dinamik tasarımı gerçekten hissedebiliyorsunuz. Bu arada burada da ön kamerayı da göstermiş olayım. Benim bu tasarımla ilgili tek bir eleştirim olacak. Bütün markalar logolarını şu sıralar değiştiriyor. Bence Hyundai şu logoya el atsa logoyu ufaktan değiştirse çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş yan tasarıma geçiyorum. Şimdi yan profile geldiğimizde öndeki söylediğim o dinamizmi buradan da hissedebiliyorsunuz. Arabanın her yerinde ekstra ütü çizgileri var. Çamurluktan başlayıp ön kapıda biten ve aşağıya doğru uzanan aynı zamanda ön kapıdan başlayıp ta stoplara kadar uzayan bir çizgimiz daha var ki e, aracın da bu koyu formuyla gerçekten böyle ışıkta özellikle gece ışığında çok şık duruyor. 19 inç jantlarımız var. Bu aracı Alt pakette alırsanız 18 inç jantlar geliyor. Daha küçüğü yok arkadaşlar. Elmas kesim Hyundai'in son araçlarında oldukça beğenilen jantını bunda da kullanmışlar. Yan tarafta donanımla birlikte arka camlarımız da karartılmış olarak geliyor arkadaşlar. Alt paketlerde karartılmış camlarımız yok. Buradaki tavan rayımız gene koyu renkte, koyu füme renkte ve kromajlı bir çerçevemizde yer alıyor. Bu arada arkadaşlar aracın kilinden dolayı kusura bakmayın yağmur mevsimindeyiz. Durmadan yağmur yağıyor. Arabayı biraz evvel yıkatmamıza rağmen gene yağmura yakalandık ve e, ufaktan su izleri var. Kusurumuza bakmayın. Geçiyorum arka tarafa. Hatta arka tarafa geçerken şu Ceysu'nu da göstereyim. Burada çok güzel kromajlı bir parça var. Hatta kromaj da değil alüminyum görünümlü bir parça var. Aracın formuna çok uymuş. Aracın zaten aşağıya doğru inen bir formu var arka tasarıma doğru geçtikçe. Arka tasarımı ise bence ön tasarımdan daha şık duruyor, daha dinamik duruyor. Keskin hatlara sahip stoplarımız var. Stoplarda bakın şöyle üçgen şeklinde led detaylar var. Aracın her yerinde bu keskin üçgen tasarımı veya köşeli tasarımı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda stoplarımız arkadaşlar ortadan bir ışık kanalıyla bir bütün halinde dizayn edilmiş. Burada farklı bir yer var. Bakın burada Hyundai'in logosu var. Normalde biliyorsunuz sularda burada bir... Arka cam sileceği olur. Burada sileceğimiz çok güzel gizlenmiş. Stopun arkasında, üçüncü stopun arkasına. Logo ise orta tarafa camın içine alınmış. Güzel bir detay olmuş bu da. Solda Tucson yazımız var. Sağ tarafta ise High Truck 1.6 dizel yazıyor. Bu da akıllı 4 çeker. Buna da sürüşte değineceğim. Arka tasarımda güzel de bir difüzörümüz var. Difüzör de gene krom renk değil arkadaşlar. Böyle biraz daha kromu koyu yapmışlar. Ve çift egzoz çıkışımız sağ tarafta yer alıyor. Şimdi tasarımı ben hızlı geçiyorum çünkü aracın dediğim gibi detaylı bir tasarım videosunu çekmiştim. Merak edenler daha fazlasını merak edenler o videoya tıklayabilir. Gelelim bagajına. Gene elektrikli açılıyor önceki nesilde olduğu gibi. Hatta açılırken bakın oradan arka sileceği de görmüş olursunuz. Bagajın açılma hızı bir önceki nesil Tucson'a göre bence biraz daha hızlı. Aynı şekilde kapanma hızı da hızlı. Burada seyyar olan bir pandizotumuz var. Bagajın yapısı gayet güzel. Yeterli seviyede. Yani C sınıfı bir SUV alan adamın ihtiyacını kesinlikle karşılar. Sağ tarafta bir hoparlörü görebiliyorsunuz. Karşılıklı eşya kancalarımız var. Sol tarafta bir güç çıkışımız var burada. Aynı zamanda burada bakın iki tane mandal var. Koltukları bunları çektiğinizde ön tarafa yatırabiliyorsunuz. Bu da öne geçmeden koltuğu yatırmak güzel bir olanak sağlamış. Bagaj zemini ise gene kaliteli, kalın. Ee, gayet kullanışlı. Bakın burasındaki kaplaması bile güzel hissettiriyor. İki kademeli açılıyor. Bir istetmemiz yok. Burada ufak tefek eşyaları koyabileceğimiz köpükten yapılmış bir saklama alanına da yer vermişler. Yani genel olarak bagaj güzel. Sadece bu sol ve sağ tarafta da aşağıda kullanılan bu sünger malzemeyi, yumuşak kadife malzemeyi kullansalardı daha güzel olurdu. 
çok fazla tıkırtı yapmazdı. Gene aynı şekilde bakın burada bir tutamaç yapmışlar. Ve burada da elektronik olarak kapatabileceğiniz e, düğmesi yer alıyor. Bir önceki nesle göre gene dediğim gibi biraz daha hızlı kapanıyor. Şimdi tamam, tuzonun geçelim. sürücü koltuğundayım. Ön koltuk bana göre ayarlı ve burada inanılmaz bir diz mesafesi var. Önceki nesille olan gene farkı hissedebiliyorsunuz. Aracın boyundaki o 2 santimlik uzamayı iç hacminde oldukça fazla hissedebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam niye dik oturuyor? Bakın koltuğu soldan isterseniz bu kadar yatırabiliyorsunuz. Koltuğu yatırdığımda ayaklarım da karşı koltuğun altına girdiği için ben burada uzun yolculuklarda gayet rahat seyahat edebilirim. Şimdi her iki ön koltukta da plastik bir arka yüzey kullanılmışlar. Aynı zamanda burada seleleri de görebiliyorsunuz. Ön kol dayamanın arkasında ortada bir ekranın bulunduğu hava kanallarını ve iki tane de USB girişine yer vermişler. Bu da güzel olmuş. Hatta aşağı inmişken şaft tünelini göstereyim. Çok yüksek sayılmayan bir şaft tüneli var. Ben orta tarafa geçtiğimde yani 42 numara benim ayaklarım gayet de buraya sığdı arkadaşlar. Yan tarafa koymama rağmen bile bir sıkıntı yaratmadı. Yani 3 yetişkin burada çok rahat seyahat edebilir. Orta tarafa oturduğumda evet sünger biraz yükseldi ama gene baş boyum yeterli seviyede kaldı. Bu arada panoramikte bir cam tavanımız var. Bunu da belirtmiş olalım. Koltuklara geçecek olursak açık renkli, krem renkli deri koltuk kullanılmış ve burada delikli bir yapısı var. Bu donanımla birlikte arkadaşlar arka koltukta ısıtmamız geliyor. Ön koltuklarda hem ısıtma hem de soğutma geliyor. Arkada bir kol dayamamız var. İki tane de bardaklığı mevcut. Yani arka yaşam alanı oldukça güzel. Kapıların ise yukarılar sert malzeme. Burası da yumuşak olsaymış çok güzel olmuş ama buranın beyaz olduğuna aldanmayın. Aslında burada bir etiket var. Burası piyano bilek renge sahip. Hemen altında bakın burası yumuşak. Üzerine de kumaş kaplanmış. Güzel bir yapısı var. Kol dayadığımız yer vesaire piyano bilek. Burada işte çift kademeli e, koltuk ısıtmalarını görebiliyorsunuz. Tek tuşla cam açılıyor. Cam açıldığında da komple açılıyor. Hiçbir şekilde burada cam kalmıyor. Bu da güzel bir detay. Yani genel olarak arka taraf hem geniş hem rahat hem de kaliteli hissettiriyor. Şimdi geçiyorum sürücü koltuğuna bakalım orası nasıl. Şimdi geldim sürücü koltuğuna. Burayı ben aslında sabaha kadar anlatırım. O kadar güzel duruyor ki. Bu tasarımı beğenenler var beğenmeyenler var ama ben size şunu söyleyeyim. Fotoğraflarda göründüğü gibi değil. Çünkü buralarda filan her tarafta boyut var arkadaşlar. Bakın yukarılar yumuşak malzeme. Kapılarla beraber... O çizgi buradan devam ediyor ve sürücü tarafına doğru bana doğru yaklaşık bir 10-12 santim geliyor. Buradan tekrar giriyor. Ekranla beraber öbür kapıdan çıkıyor. Yani konsolun bu boyutlu yapısını ben çok beğendim. Burada ise kapılarda kullanılan kumaş altında da yumuşak malzeme var. Şurası da yumuşak arkadaşlar. Buranın aşağılar artık sert malzeme açmışken. Şurayı da göstereyim. Çok büyük değil ama gene de iş görecek bir torpido gözümüzde mevcut. Orta multimedya ekranı. 10.25 inç. Aynı zamanda benim hayalet ekranım da 10.25 inç. Ekranın konumu, yapısı, dokunmatik hassasiyeti gayet başarılı. Bakın şuradan ana ekrana gelelim mesela. Ee, harita açalım veya. Yani haritada gezinmeniz vesaire kesinlikle takılma yapmıyor. Gayet güzel. Buradan bütün medya bilgilerine hatta doğa sesleri vesaire de var burada. Ee, bunu i20'ye de koymuşlardı. Ona da göstermiştik. Ufak tefek oyuncaklar işte. Yani bunlar güzel detaylar. Ana ekranımız böyle tek renk yani mavi renk biliyorsunuz mavi Hyundai'in rengi önceki nesilde de bunu kullanıyordu ben bu mavi rengi pek sevmiyorum ama hatta şuradaki mavi rengi pek sevmiyorum burayı da göstermiş olayım çift bölgeli klimamız var buradaki tuşların hepsi dokunmatik ses açma tuşu dahil dokunmatik yani burada bir iki fiziksel butona yer verselerdi daha güzel olabilirdi ve bu kadar dijitalin altına bu kalitesiz küçük ekran bence olmamış. Yani şu klima ekranının kesinlikle düzelmesi gerekiyor makyajla birlikte. Ama yukarıdaki ekran başarılı. Hatta buraya gelmişken ben size geri görüş kamerasını da göstermiş olayım. Aracı R'ye aldığımızda bakın kılavuz çizgileri hareket ediyor. Ve ekranın netliği çok güzel. Aynı zamanda balık gözü ekran kullanılmış. Buradan ekranın açısını da değiştirebiliyorum. Ki yan kamerayı da alabiliyorum. Şöyle geniş açı da çekebiliyorum. Sağ tarafta da 360 derece ekranı görebiliyorsunuz. Netliği vesaire oldukça başarılı. 360'ta da kılavuz çizgileri var. Yani bu ekranın geri görüş kamerasını siz de kesinlikle çok beğeneceksiniz. Hemen alt tarafı iniyorum. İki tane USB, 1.12 voltluk güç çıkışımız ve kablosuz şarj özelliğine sahip bir e, saklama alanımız mevcut. Onun arkasında burada güzel tuşlar var. Burası piyano bile kaplanmış. İki tane bardaklık var. Buradaki eleştirim şu olacak. Bu bardaklıklar kapaklı olmalıydı bence. Yani böyle premium bir arabaya, premium'a yakın bir arabaya kapaklı bardaklık yakışırdı. Ama buralarda ambiyans aydınlatma var. Aynı zamanda bakın şuradan elimi soktuğum yerde burayı ekstra olarak çekeceğim size. Burada da ambiyans aydınlatmalar mevcut. 
Koltuk ısıtmalar, soğutmalar, eğimini sistemi vesaire direksiyon ısıtması bütün tuşlar burada. Gene burada kromajlı değil alüminyum görünümüne sahip. Yani çok çizilecek gibi de durmuyor. Kaliteli gösteriyor burası. Güzel bir e, vites menümüz de burada. Drive modunu da buradan açıp kapatabiliyorsunuz vites ekranında. Şu tuşa bastığınızda kapak bir kademe yukarı çıkıyor. Bir santim daha sonra sını siz açmanız gerekiyor. Gayet geniş bir kol dayama içi var. Burası gayet güzel. Zaten böyle konsolun yukarıda olmasını ben beğeniyorum. Bu tasarımı çok seviyorum hatta. Döndüm öndeki multimedyaya. Şimdi buradaki ekran da 10.25 inç. Burada ben sürüş modlarını değiştirdiğimde oldukça şık şeklinde değişiyor. i20 ile aşağı yukarı aynı. Ama burada şöyle bir güzel detay var. Mesela sola sinyal verdim. Bakın buradaki ekran hemen kamera devreye girdi. Sol arka tarafını gösteriyor. Sağa sinyal verdim. Bakın bu sefer sağdaki ekran devreye girdi ve sinyal veriyor. Yani burası oldukça güzel. Arkada eşya unutsanız burada arkadaki eşyayı kontrol edin diye uyarı veriyor. Ortadaki menüden bakın buradaki aracın 4 çeker modunu da görebiliyorsunuz. Yani her şeye ulaşabiliyorsunuz bu ekrandan. Bunların detayına sürüşte değineceğim ama bu ekranın netliğini vesaire soranlar için söylüyorum. Oldukça net. Özellikle gece sürüşünde ben hem bu ekranı hem de ortadaki multimedya ekranını beğendim. Şimdi beğenmediğim bir noktaya geldik direksiyonu. Önceki videoda da söylemiştim. Ben bu 4 kollu direksiyonu bir türlü alışamadım. Yani kullanırken direksiyonun hissiyatı vesaire değil kesinlikle. Sadece tasarımı da beğenmedim. Kaliteli bir deri kullanmışlar. Parmağınız vesaire buraya oturuyor. Bakın piyano bilekler, kromajlı parçalar güzel evet ama yani şimdi aracın her tasarımında ben ne söyledim? Köşeli tasarım, üçgen tasarım. Buradaki bu kare tasarıma bence dikdörtgen tasarıma gerek yoktu. Burası da üçgen gibi üç kollu bir direksiyon olsaydı çok daha şık olurdu. Tabi bu benim düşüncem. Zevkler, renkler tartışılmaz. Bunu da söyledikten sonra şimdi gelin bir sürüşe geçelim. Geri kalan her şeye sürüşte değinelim. Evet Tuson'un sürüşündeyiz. Yeni Tuson'un sürüşündeyiz. İçine bindiğiniz anda dışarıdaki gibi eskisiyle alakasının olmadığını direkt hissediyorsunuz. Yani tasarım gerçekten çok şık. Oturma pozisyonu olarak ben zaten yüksekte oturmayı seven bir kullanıcıyım. Koltuğumu biraz daha yukarıya aldım. Bu konsol aşağıda kalıyor bayağı. Yani buraya oturduğunuzda hem aracın yüksek tasarımından dolayı yukarıda olduğunuzu hem de bu ön kokpitin biraz daha alçak yapısından dolayı e, görüş alanınızın çok daha geniş olduğunu hissediyorsunuz. Aynı zamanda orta tarafta biraz daha böyle sürücüye doğru dönük. Koltuklarla devam edeyim. Dört koltuğumuzda da ısıtma var. Her iki ön koltukta da ekstra olarak soğutma mevcut. Aynı zamanda direksiyonumuzda da ısıtma var. Koltukların yapısı gayet güzel. Sünger kalitesi vesaire oldukça kaliteli. Aynı zamanda sürücü koltuğu hem hafızalı hem de elektronik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ee, sürücü koltuğunu ayarladığınızda koltuk ayarını bu ekrandan da bakın şöyle göstereyim ekrandan da onu görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Arabayı stop ettiğinizde sürücü koltuğu elektronik olarak geriye doğru sizin rahatça inip binmeniz için e, size yol veriyor, yer veriyor. Koltuklardan sonra süspansiyonuna geçelim, konfor seviyesine geçelim. Önceki nesille arasında bariz bir fark var, bariz konfor farkı var. Önceki nesil biraz daha sert süspansiyonu vardı. Hyundai'in genel olarak zaten süspansiyonları bir miktar sert kaçıyordu. Kona'da da i20'de de bunu zaten görmüştük. Ama Tucson'da bu sefer biraz daha böyle yumuşamış yapısı var. Veya süspansiyonun kalitesinden dolayı mıdır nedir bilmiyorum ama e, yollardaki çok fazla öyle çukuru kasisi kabine çok fazla hissettirmiyor. Aynı zamanda yalıtım seviyesi de bir önceki nesle göre artmış. Hem yol sesi hem de rüzgar sesi otoban süratlerinde çok fazla rahatsız etmiyor. Hatta şöyle bir 100 kilometrelere bir çıkalım mesela. Zaten arabanın bu aerodinami yapısından dolayı da rüzgar sesi çok almayacağını düşünmüştüm ki nitekim de 100-110 kilometrelerde çok fazla rüzgar sesi gelmiyor. 100'den 110'dan sonra ufak bir uğultu geliyor mu? Evet arka taraftan özellikle bu arka davulumbazlardan bir miktar uğultu geliyor ama rahatsız edici seviyede değil. Ufaktan bir müzik açtığınızda o sesi duymazsınız. Yani konfor olarak önceki nesille merak edenler olacaktır. Önceki nesle göre konforu ve süspansiyonu daha kaliteli bir hale geçmiş. Sınıfında biraz daha e, yukarıdaki rakiplerine yaklaşmış. Ses demişken müzik sistemini de söylemiş olayım. Bu araçta full paket alırsanız, Elite Plus alırsanız Krell müzik sistemi geliyor. 8 hoparlörlü. Yani kaliteli bir sistem mi? Evet kaliteli sayılabilir. Ama diğer markaların e, böyle üst seviyelerde sattığı donanıma ek olarak sattığı müzik sistemiyle bence yarışamaz. Biraz daha geride kalır. Yani orta kullanıcıyı memnun eder ama üst seviye kullanıcıyı çok fazla tatmin etmeyecektir bu ses sistemi. Aracın konforunu bitirmeden şurada bir bozuk yola soktuğumuz bir yer var. Pek çok aracı sokuyoruz. Trim sesi geliyor. Bakalım Tucson orada ne yapacak? Hatta şöyle sağa doğru geçeyim ufaktan. 
Şimdi o dediğim bozuk yola geldik. Kameranın uğultusundan nasıl bir yolda gittiğimizi anlayabiliyorsunuzdur. Ama trim sesi geliyor mu? Yok. Sıfır. Şu an trim sesi ne ön kokpitten var ne arka ne emniyet kemeri tokalarından. Ki ben normalde bu yolda 80 km ile gidiyordum. Şu an 95-100 ile gidiyorum. Daha hızlı gitmeme rağmen trim sesi yok. Yani konfor olarak aklında soru işareti olan varsa sınıfının konforlu araçları arasında kesinlikle girecektir. Yeni Tucson hem yalıtım seviyesi olarak hem de bu trim sesleri olarak. Şimdi gelelim motor şanzımana. Bu aracı iki farklı motorla satın alabiliyorsunuz. Birisi benzinli birisi dizel. Benzinli motor 1.6 Turbo GDI yani eski nesilde de kullanılan 180 beygir 265 Nm torku olan motor. Gayet güzel bir motor aslında alınır kullanılır. Fakat onu sadece konfor paketle satın alabiliyorsunuz. Onu aldığınızda ise tüketimi belki biraz sizi üzebilir. Yalnız 0 yüzü vesaire 8.8 saniye o motorun. Şimdi asıl motoruna gelelim. Biraz daha fazla satan motoruna. 1.6 dizel. Makyajla birlikte gelmişti bu motor hatırlıyorsanız. Önceden 2.0 dizel vardı. Bu 1.6 dizeli Hyundai diğer araçlarında da kullanıyor. Mesela Kona'da da bunu kullanmıştık. Gayet güzel bir motor. 136 beygir gücü, 320 Nm torku var. 7 ileri DCT diye isimlendirilmiş çift kavramalı bir şanzımanla kullanıyor Hyundai bu motoru. Aynı şekilde bu aracımızda da bu mevcut. Bu motor genel olarak Türkiye'deki kullanıcıları çok memnun edecektir. Çünkü güç istediğinizde size güç tüketim, düşük tüketim istediğinizde de size ekonomik bir sürüş sunabiliyor. Özellikle bu 7 ileri çift kavramalı şanzımanla birlikte. Şimdi şu kenara durayım. Önce bir 0 100 göstereyim size. Daha sonra motorun sürüş dinamiklerinden bahsedelim. Bu arada aracımızda 3 tane mod var. Eko, normal ve spor modu. Bunu da vitesin önünden ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an spor modu aldım. Stop start özelliğini kapattım. Şöyle kenara duralım. Bir de auto hold özelliğimiz var. Bunu da söylemiş olayım. Sinyalimi veriyorum. Dip gaz yaptım şu an. 4200'e kadar devir çeviriyor. 80 km. 90. 100. 110. Evet 120'ye kadar gayet güzel geldi. Hatta çarpışma uyarıyı da verdi. Gayet güzel onu da göstermiş olalım. Yani motorun ilk kalkışı hızlanması. Biz şu an klima açık ve 3 yetişkiniz beni tatmin etti. Yani dizel kullanıcılarını zaten memnun edecektir. Ara hızlanması da güzel. 100 km'deyiz. Gene spor moddayım ben. Şu an 1800 devir çeviriyor araç. Dip gaz yaptım. 110. Yani güzel ivmeleniyor. Hemen sizi koltuğunuza yapıştırıyor. Güç istediğinizde işte size güç veriyor. Ama ekonomik sürüş istiyorum ben diyorsanız da aracı normal moda veya eko moduna alıyorsunuz. Bu sefer araç daha düşük devirde kalıyor. Mesela eko moduna aldım. 100 kilometreye geliyorum. Sabit şekilde gaza basıyorum ben şu an. 1900 devir çeviriyor. Bakın 110 kilometreye gelelim. 110 kilometredeyim. Eko modundayım. 2000 devir çeviriyor. İşte bu da sizin tüketiminizi oldukça aşağıya çekiyor. Hatta sabit gaza bastığımda ben yakıt tüketimini, anlık yakıt tüketimini 4.8, 4.2 arası görüyorum. 120 kilometreye gelirseniz otoban süratinde 120 ile ben ekonomik sürüş yapmak istiyorum bu araçla derseniz... Bakın 120'ye geldim. 2200 devir çeviriyor arkadaşlar. Şimdi eko modla spor mod arasında performans olarak çok ciddi bir fark olmuyor. Sadece şanzımana biraz müdahale ediyor elektronik beyni. Siz spor moda kullandığınızda, spor moda aldığınızda şanzıman sizi biraz daha yüksek devirlerde bırakıyor. Ve bu da sizin biraz daha motorun gücünden ve torkundan daha fazla faydalanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda aracımızda bu aracımızda sadece Elite Plus olarak alabilirsiniz. Bunu 4x4 sistemi var. E, Heatrack teknolojisiyle sahip. 4x4'e de buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an 4x4'ü açtım. 60 km'ye kadar 4 çeker sistemi sizi o ufak tefek zorlu şartlarda yani çok hard arazi demiyorum. Ağır offroad demiyorum. Yani bu araçla ağır offroad'a, ağır offroad'a giremezsiniz. Ama ufak tefek arazilerde veya karlı yollarda bu 4x4 işinizi görecektir. 4x4'ü kapatmama rağmen işte bu akıllı 4 çeker sistemi yani high track sistemi e, bu tusonda mevcut. Ben önümdeki ekrandan görüyorum. Mesela güç istedim ben şu an. Gaza hafif basıyorum, hafif dokunuyorum ve aracın sadece ön tekerlerden çektiğini görüyorum. Ama biraz daha güç istedim. Gazı sonuna kadar bastığımda işte gücün arkaya doğru dağıldığını Ekrandan da görebiliyorum. 
heat rack sistemi bu şekilde araca müdahil oluyor. Aynı zamanda Tucson'la viraja girdiğinizde önceki versiyonda hatta enline versiyonu vardı. Yani biraz daha spor versiyonu onda da denemiştik. Viraja girdiğinizde bağımsız süspansiyonlardan ve bu akıllı dört çekerden dolayı araç gayet güzel yolda kalıyor. Ee, sağdaki teker veya soldaki teker ekstra güç istediğinde bu akıllı high track sistemi o tekere biraz daha fazla e, tork iletiyor. Diğerden biraz daha kesiyor vesaire. Bu şekilde müdahale ederek hem ESP'nin hem de e, sizin motor gücünün daha verimli kullanarak yolda kalmanızı sağlıyor. Yani güzel bir teknoloji ama sadece Elite Plus'la ve 569 bin liralık şu anki güncel liste fiyatını söylüyorum. Bununla satın alabiliyorsunuz. Motorla ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Direksiyonun arkasında F1 şanzımanımız var. Buradan da vitesi düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Bu 7 ileri DCT'yi ben önceki Hyundai araç videolarında anlatmıştım. Yani genel olarak çift kavramalı biliyorsunuz. Volkswagen'deki DSG ile aynı mantıkla çalışıyor. Merak edenler o videolara da göz atabilirler. Gelelim. Tucson yenilendi. 2021 model bir araçta ne beklersiniz? Akıllı güvenlik sistemleri değil mi? Bu aracımızda ise bu bütün akıllı güvenlik ekipmanlarına sahip olabilirsiniz. Yalnız gene Elite Plus ile alıyorsunuz. Elite donanımında dahi bu güvenlik ekipmanları yok. Bunu belirtmiş olalım. Sırayla ben ekipmanları sayayım. Şerit takip sistemi var. Hatta şu an öndeki ekranda yeşil yanıyor. Bakın şu anda bir viraja giriyoruz. Bakalım bu virajı kendi alacak mı? Gaza da bastım. Elinizi direksiyonda tutun diye uyarı verdi ama görmüşsünüzdür kameradan da direksiyona müdahale etti. Bir önceki hafta bakın biraz daha elim bıraktığım için biraz daha sesli uyarı verdi. Bir önceki hafta ben Fiat Egea'nın güvenlik ekipmanlı versiyonunu çekmiştim. Onda da şerit takip vardı. Onda da şeride sokuyor muydu? Sokuyordu. Ama nasıl sokuyordu? Şeritten çıkarken öyle bir müdahale ediyordu ki öbür şeritten savuruyordu. Yani pimpon topu gibi iki şerit arasında gidip geliyordu. Tucson'da öyle değil. Bakın şeritten çıkmak istiyorum. Şeride sokarken yavaş dokunuşlarla sizi şeridin ortasında tutuyor. Sağdan çıkmak istedim mesela. Bakın aynı şekilde yavaş yavaş dokunuşlarla şeridin ortasına sokuyor. Bu daha güvenli. Yani özellikle bayan şoförler için şerit takibin olması güzel. Evet veya uzun yol yapan şoförler için bay bayan fark etmez. Şerit takibin olması güzel ama daldığınız mesela şeritten çıkıyor. Ani bir şekilde size müdahale etse panikleyebilirsiniz. Siz de direksiyonu kırabilirsiniz. Tucson yavaş bir şekilde müdahale etmesi gayet güzel. Aynı zamanda biraz evvel hız videosu 0-100 yaparken görmüşsünüzdür. Öndeki ekrandan da çarpışma uyarısını verdi. Akıllı fren sistemi var. Öndeki bisikleti veya yayayı veya aracı algılayabiliyor. Eğer ki siz fren yapmazsanız önce sesli ve görsel bir uyarı veriyor. Daha sonra çarpışmaya 1 saniye kala araca frenleme yapıyor. Bu 1 saniye kala frenleme yapmasının sebebi aslında kazayı engellemek değil. Tamamen kazayı hafifletmek. Yani şu anki bu teknolojiyle zaten kazaları çok engelleyecek yapıda değil biliyorsunuz. Bu yeni nesil sistemlerle biraz daha gelişecektir diye düşünüyorum. Gelelim bir sonraki güvenlik ekipmanıma ki benim çok beğendiğim bir güvenlik donanımı. Kör nokta uyarı sistemi. Hyundai Tucson'da her iki cama da her iki yan dikiz aynasına da entegre edilmiş. Üçgen şeklinde uyarı veriyor köşelerden araç geliyorken. Aynı zamanda arkadaşlar sinyal verdiniz. Ben... Önümdeki hayret ekrandan da görebiliyorum. Tasarımda anlatmıştım. Ee, arka tarafın müsait olup olmadığını kenardaki kameralar açılıyor ve ekrandan da onun görüntüsünü görebiliyorum. Bir de arka çapraz uyarı sistemi var. Olur da e, dikey park ettiniz e, AVM'den vesaire çıkarken arka tarafta köşedeki o C-Stream'dan gelen araçları göremeyebilirsiniz. Bu durumda Tuzon size ekstra olarak uyarı veriyor. Bu da güzel bir detay. Bu arada benim önümdeki ekranda çeker modunu, dört çeker modunu görebiliyorum demiştim ya. Direksiyonu çevirdiğimde de öndeki tekerlerin döndüğünü, açısını görebiliyorum. Ön taraftan eğim iniş kontrol sistemi var. Onu da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, ve buradan arka kamerayı da açabiliyorsunuz. Bakın sürüşte dahi açabilirsiniz arka görüş kamerasını. Bu da yeni Tucson'la beraber gelen güzel sistemlerden biri. Aynı zamanda bu ekranı ikiye bölebiliyorsunuz. 360 derece kamerayı da görebiliyorsunuz. Bakın önden köşeyi de geçen arabayı da gösteriyor. Yani güzel detaylar. Bu teknolojiyi sunması güzel detaylar Hyundai Tucson'un. Bir de arkadaşlar aracımızda adaptif cruise control sistemi var. Şu an 125 km hıza sabitledim. Önümüzdeki araçlar geldiğinde bakalım frenlemesini yapacak mı? Onu da test etmiş olacağız. Ama 125 km ile gidiyorum. Gerçekten çok fazla bir ne rüzgar sesi ne yol sesi gelmiyor. Yani evet rakiplerinde daha iyi olanlar var. 
Ama önceki nesline göre Tucson gerçekten iyi yol kat etmiş. Gayet güzel yalıtılmış bu araç. Direksiyondaki ekrandan bu arada adaptif cruise kontrolü mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an en uzak mesafeye göre seçtim. Evet şu an adaptif öndeki aracı algıladı. 130 km ile gidiyorum. Bakın frenlemesini yaptı. Hatta ben direksiyondan elimi bırakayım. 100 km'ye kadar düştü. Gayet güzel. Gene öyle sizi tedirgin etmiyor. Bakın mesafeyi güzel koruyor. Frenlemeyi çok ani yapmıyor. Ben mesafeyi şu an kısaltıyorum. En kısa mesafede bakın öndeki kamyona biraz daha yaklaşıyorum. Tabi elleriniz tutun uyarısı verdi. Tuttum. Bakın mesafeyi kısa ayarladığım için öndeki kamyona biraz daha fazla yaklaştı. Peki sol tarafa çıkalım şimdi. Önümüz müsait. Sinyalimi verdim. Adaptif kuruz şu an çalışıyor. Gaza bastı. 90'dan sonra 100'e geldik şu an. Hızlanmasını sürekli sürdürüyor. Güzel. Gene ani hızlanmıyor. Yavaş yavaş. Yani normal bir kullanıcı nasıl hızlanır o şekilde hızlanıyor. Evet şimdi genel olarak ben Hyundai Tucson'u bir toparlayayım. Önceki nesline göre tasarım olarak zaten çığır açmış. Bu tasarımı ya sev ya terk et tasarımı bence. Elantra'da olduğu gibi. Benim hoşuma gitti. Yakından görmeniz lazım. Diğer Hyundai modellerinde söylediğim gibi arkadaşlar boyut var bu araçta ve bunu çıplak gözle görmeniz lazım. Fotoğraftan vesaire videodan iki boyutlu görüyoruz biliyorsunuz. Ama canlı olarak üç boyutlu algılıyoruz dünyayı. Sizin bu aracı çıplak gözle görmeniz lazım. Tasarımdaki o detayları anlamanız için. Yani orası göreceli bir konu. Yalıtım ise dediğim gibi birkaç kere söyledim hatta yalıtımı gayet başarılı. Konfor düşünenler bu aracı gönül rahatlığıyla alabilir. Motor şanzıman güzel çalışıyor. Zaten DCT sevdiğimiz bir şanzıman. Motoru sevdiğimiz bir motor. Hatta ben size tüketimini de söyleyeyim. Benim şu an ortalama tüketimim 6.2 litre. Eko modda kullandık ama aracı 15-20 dakika rölantide çalıştırdık ve gazladık. Yani bayağı da dip gaz yaptık vesaire sportif kullandık. Buna rağmen... Güzel tüketim yani bir dizel araç ve böyle cüsseli bir araç ki klimamız açık ve 3 yetişkin seyahat ediyoruz. Yani bunlar düşünüldüğünde bu tüketim gayet başarılı sayılabilir. Genel olarak aracın bütün verileri bence güzel. Beğenmediğim nokta bu direksiyonun tasarımı ve buradaki klima ekranının e, görüntüsü. Bunlar da güzel olsaydı yani bunlar da göreceli. Şu klimanın değişmesi lazım gerçi ama direksiyon biraz göreceli. Sevenler var biliyorum. Bunun dışında benim öyle beğenmediğim bir şey yok bu araçta. Benim gönlümü kazandı hatta... Fiyat uygun olsa Tucson almayı düşünürüm. Ama bu fiyatı hak ediyor mu? Yani bence hak etmiyor işin gerçeği. 560 bin liralarda bu aracın fiyatı. Yani 400 liralarda kalsaydı. 400 bin liralarda kalsaydı. Evet rakipsiz diyebilirdim. Öyle 470, 460'larda kalsaydı ama. Yani 3008'e göre evet fiyat rekabetçi. C5'e göre vesaire fiyat rekabetçi. Yani rakipleri de pahalı. Şimdi arkadaşlar bir şey de diyemiyorum ki. Yani onlar da ucuz değil. Yani onlar da 500 bin liralarda da. Yani tabi donanıma göre daha ucuzları var ama e, Tucson'un şöyle bir handikapı var. Bu güvenlik ekipmanlarını sadece 4x4 versiyonunda sunuyor. Elite Plus'ta sunuyor. Yani bunda sunduğu için ve onun da 4x4 olmasından dolayı fiyatı biraz yukarılarda kalıyor. Yani böyle ara model getirseydi, ara paket getirseydi daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama e, bence tüketiciler bunu beğenmiş. Çünkü Konya'da iki tane Hyundai bayisi var. İki İkisiyle de görüştüm ben. İkisinde de Tucson kalmamış. Yani geldi gibi bitmiş. Fiyat 550-560 bin lira olmasına rağmen. E, araç güzel yani. Araca lafım yok. Kesinlikle güzel bir araç. Ama dediğim gibi fiyatı sanki bir tık pahalı gibi kalıyor. Ama benim söyleyeceklerim bunlar. Genel olarak Tucson'la ilgili. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada fiyatları biraz böyle değindik ama. Otomobil piyasası videosu gelsin mi? Gelsin diyenler yorumlar bölmesine yazarsa. Ona göre de güzel bir video hazırlayıp size güzel bir video çekmek isterim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlardan veya özelden sorabilirsiniz. Cevaplamak isterim. Benim söyleyeceklerim bunlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.